యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున కొలువచ్చిన మీకు అందరికీ శుభవందనాలు ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలందరికీ కూడా మా పక్షముగా గిఫ్ట్ బాప్టిస్ట్ సంఘ పక్షముగా శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా మరి యొక్క సభాత దినం ఆయనను స్థుతించటానికి ఆరాధించటానికి ఆయన కృపలో భద్రపరచబడిన వారమై మన ఆయుష్యులు పొడిగించబడి యువదీ కాలం ఇలాగూ మనం కలుసుకోవటానికి దేవుని ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం నేటి ఆరాధన కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం బుక్ ఆఫ్ జోక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుననియు నేనేరుగుదను అద్భుతమైన మాట యోగు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలా సార్లు మన అనుభవాలలో మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు హారిబుల్ సిచ్యువేషన్స్ మంచి వాళ్లకు జరుగుతూ మనం చూస్తూ ఉంటాం మన జీవితాలలో కూడా ఒక్కొక్కసారి అనుకోని సంఘటనలు భయంకరమైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ జీవితం అంతా సులభముగా కాదు అనేక పరిస్థితుల మధ్య మనము నిలిచి ఉంటున్నప్పుడు మన చుట్టూ పరిస్థితులు మన భయాందోళనకు గురి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వాట్ వెంట్ రాంగ్ ఏంటి జరుగుతుంది అసలు ఏదో మనం తరమబడుతూ ఉన్నట్లు ఒకదాని మీద ఒకటి మన మీద పడుతూ ఉన్నప్పుడు అనుకోని పరిస్థితులు మనలను దారి మళ్లించి చీకటిలోనికి నిస్పృహలోకి నిరాశలోనికి తోసివేస్తా ఉన్నప్పుడు చాలా అనిశ్చితికి గురవుతూ ఆందోళనలో ఉండిపోతాం అలాంటి పరిస్థితులలో వెన్ యు ఆర్ ఫాలిన్ వెన్ యు ఫెల్ డౌన్ వెన్ యు ఫాలిన్ ఏ పార్ట్ మరి భయంకరమైన స్థితిలో మనం పడిపోయి హృదయం పగిలిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితులకు మన స్పందన ఎలా ఉంటుంది దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం శ్రమ దినాన్ని నువ్వు కృంగిని ఎడలా నువ్వు చేత కాని వాడు అవుతావని లేఖను మాట్లాడుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి పరిస్థితి చీకటి నిన్ను కమ్ముకుంటూ ఉన్నప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలు నీ చుట్టూ ఆవరించి ఎక్కడ మార్గము కనిపించని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నప్పుడు దట్స్ టైమ్ యు హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్మ్ ఆన్ యువర్ ఫేత్ నీ విశ్వాసము మీద నువ్వు స్థిరముగా నిలుచుండి ఒకదాని వెంబటి ఒకటి అడుగు నువ్వు వేస్తూ ముందుకి కొనసాగవలసిన వాడవుగా ఉండవలసిన వాడవు అయిన లెట్ యువర్ స్టెప్స్ కీప్ గోయింగ్ ఆన్ నీ అడుగులు తడబడక సాగిపోతూ ఉండని డోంట్ లెట్ యువర్ స్పిరిట్ బి ట్రబుల్డ్ నీ ఆత్మ స్థైర్యమును కోల్పోకుండా స్థిరముగా విశ్వాసముతో నిలుచుండాలి అప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా బయటకు రావటానికి సాధ్యమవుతుంది సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితులే యోగు జీవితంలో మనము చూస్తా ఉన్నా యోగు వాజ్ డ్రివెన్ ఇన్ టు డెస్పిరేషన్ శ్రమలలోనికి మరి ఆపదలలోనికి ఆందోళన కలిగించే పరిస్థితులలోనికి నిరుత్సాహములోనికి అతడు తరిమి వేయబడుతున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా థింగ్స్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ చేసింగ్ జో పరిస్థితులు యోగుని తరుముతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యం దెబ్బ మీద దెబ్బ యోగు జీవితంలో తగులుతున్న నేపథ్యములో ఈ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్మోస్ట్ సమస్తమును కోల్పోయిన వాడిగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు he fall back on the truth and the justice of god devuni meeda satchud ainatuvanti devuni meeda devuni neethi meeda adadu padi dani meeda adhara padina vaaduga untunnadu priya devuni janangama aina maatladutunna maata nundi dinanni koni satchyalu manamu nerchukunda aina yogu maatladutunnadu aithe na vimochakudu sajeevudani తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచునని నేను ఎరుగుదు మొట్టమొదటి మాట మనము నేర్చు ఈ వాక్యం మనకి నేర్పిస్తున్న మాట ఏమనగా జోబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఎమిట్స్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ ఆయన చుట్టూ అనేక మంది ఉన్న జనములు ఉన్న నేపథ్యములో ఒక నిజమైన స్నేహితుణ్ణి యోగు కలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన మాట ఆయనకు 
విమోచకుడు అని ఆయన పిలుస్తా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని విజయనాంగమా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇరుకులో ఇబ్బందులో కష్టములో ఉన్నప్పుడు మన అనుభవాల నుండి మనము నేర్చుకుంటున్నటువంటి పాఠం ఇది నువ్వు ఇరుకులో పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అయ్యో ఇలా జరిగిందా అని చెప్పి వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది హేళన చేసేవాళ్ళు కొంతమంది మనకెందుకు లేదు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది మంచి పని అయింది లేని లోపల సంతోషిస్తూ బయటకు నటించే వాళ్ళు కొంతమంది లోకములో అనేక మంది ప్రజలు అనేక రకములుగా ఉంటారు వి హ్యావ్ పీపుల్ వి హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ సో కాల్ ఫ్రెండ్స్ వీరందరి నేపథ్యములో ఆయన శ్రమలలో ఎమిట్స్ ఆఫ్ ద లాస్ ఈ హ్యాడ్ ఆయన సమస్తమును కోల్పోయిన నేపథ్యములో యోగు ఒక మంచి స్నేహితుడిని కలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ద ఫ్రెండ్ who is not going to live him leave him ayanu vimotsukudu ani yobu pilustha unnadu varadike yohan lo antadu 15th vachana 15th vachana lo antadu memalanu dasulani kaaka snehithulani pilustu unnadu ayana snehamulo unna madhuryanni batti ayana snehamulo unnatuvanti sambandhanni yobu nyapukamu cheskuntu unnadu romil kurasina patrika 8th vachana 35th lo antadu క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడేవాడు వాట్ అ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దస్ ఆయన ప్రేమ ఎంత దీర్ఘమైనదో ఎంత శక్తివంతమైనదో ఎంత హత్తుకునేటటువంటి ప్రేమ ప్రాణము పెట్టినంతగా ప్రేమించినటువంటి ఆ స్నేహితుణ్ణి యోగు చూస్తా ఉన్నాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా అందుకే యోగ అంటాడు నా విమోచకుడు సచీముడు ఆయన మొదటిగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆపదలో మరి నిస్సహాయమైన స్థితిలో జో హ్యాడ్ ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఆయనకి నిజమైన స్నేహితుడు యోగు కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం జ్ఞాపకము చేసుకుందాం రెండవదిగా ఈ హ్యాడ్ అ రియల్ ప్రాపర్టీ ఎమిట్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పవర్టీ మరి నిజమైన సంపదను యోగు పొందుకుంటూ ఉన్నాడు పేదరికపు నడుమలో పేదరికం మధ్యలో సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి నేపథ్యములో విలువ కలిగినటువంటి సంపదను యోగు కలిగి ఉన్నాడని ఈ లేఖనము మాట్లాడుతూ ఉన్నది లేఖనము ద్వారా మనం బోధించబడుతూ ఉన్నాం మరి మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యోగు స్థితిమంతుడిగా ఆస్తిపరుడిగా ఉన్నట్లుగా లేఖనము అక్కడ మాట్లాడుతోంది మరి అది మూడవ వచ్చిన ఆఖరి భాగంలో అంటాడు తూర్పు దిక్కు జనులు అందరిలో అతడే గొప్పవాడిగా ఉండేది అనేకమైనటువంటి మరి గొర్రెలు గాడిదలు ఒంటెలు మరి పనివారు కలిగిన వాడిగా గొప్పవాడిగా స్థితిమంతుడిగా ఉంటున్నటువంటి యోగు గొప్ప సంపద కలిగినటువంటి వాడు ఆ లేఖన భాగాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకున్న ఎద్దులు గాడిదలుని శబాయాయిలు వచ్చి వాటి మీద దాడి చేసి వాటిని హతము చేశాడని వర్తమానం వింటాడు ఆ వర్తమానం పూర్తిగా పూర్తి అవ్వక ముందే ఇంకొకడు వచ్చి ఇంకొక పరిచారకుడు వచ్చి దేవుని అగ్ని చేత అతని గొర్రెలు పనివారు అందరూ చనిపోయారని తెలియచేస్తాడు అది ఆ మాట ముగుస్తూ ఉండగానే మరొక పని వాడు వచ్చి అంటాడు కల్వీలు మీద పడి ఆయన ఒంటెలు అన్నిటినీ కూడా హతము చేశారని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ మాట ముగుస్తూ ఉంటుండగా వేరొక పని వాడు పొరుగును వచ్చి అంటాడు సుడిగాలి వచ్చి ఆ భవనాన్ని కొట్టగా మీ కుమారులు కుమార్తెలు అందరూ చనిపోయారు ఆ వార్త చెప్పటానికి నేను మాత్రమే మిగిలి ఉన్నానని చెప్తాడు ప్రేమణ దేవుని బిడ్డారా ఒకదాని వెంబడి ఒకటి బిఫోర్ హీ కుడ్ డైజెస్ట్ వన్ లాస్ then other is following alanti parasthalalo yogu nilichunnappudu he found his redeema adadu lechi vastramu chippukoni oka maata antadu yehova ichenu yehova teesukone ee sampada ee naakunna samasthamu kuda naadi kaadu nenu digambariga ee lokaniki vachanu digambariga ne vellipothanu yehova ichenu yehova తీసుకొని కానీ దేవుని సన్నిధి విమోచకుడు ఆయన కూడా ఉండగా 
విమోచకుడిని ఎరిగిన నేపథ్యములు విమోచకుని మరి సహవాసములు ఆయన సన్నిహిత్యములు దావేదు మాటను జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి దావేదు అంటాడు నీ ఉండగా ఈ లోకములో నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు జో ఫౌండ్ దాట్ ప్రాపర్టీ హ్యావింగ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో సహవాసములో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరి ఆ సంపదనను విలువ కట్టలేనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఆ సంపదను విమోచకుడితో ఉంటుండగా అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఐ మే లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ బట్ నాట్ ద రిడెన్షన్ దాట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ బై ద రిడీమా నేను సమస్తమును పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ నాకున్న సమస్తము నా పోయి ఉండొచ్చు కానీ ఏమీ లేని వాడిగా ఉన్న నేపథ్యములో కూడా నా విమోచకుడు ఇచ్చిన విమోచన నాకు గొప్ప సంపద వెలకట్టలేనటువంటి ఆ సంపద ఆయనతో ఉన్న సహవాసము సాన్నిహిత్యం నా దగ్గర ఉన్నది అని యోగు మాట్లాడుతున్నాడు యో జోబ్ హ్యాస్ ద రియల్ ప్రాపర్టీ ఎమిట్స్ ఆఫ్ పవర్టీ అన్ని పోగొట్టుకున్నాడు కానీ విమోచకుడు ఇచ్చిన విమోచన మాత్రం ఉంది అందుకే అంటాడు నా విమోచకుడు సచివుడు అని మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట ఆ విమోచకునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని సూచిస్తా ఉన్నది మూడవదిగా ఈ హ్యాస్ లివింగ్ రిడీమా ఎమిట్స్ ఆఫ్ డైయింగ్ ఫ్యామిలీ యోగుకు సజీవుడైనటువంటి ఆదరణకర్త మిగతా కుటుంబ స్వజనులందరూ నశించిపోతున్న నేపథ్యములో సజీవుడైనటువంటి విమోచకుడు ఆదరణకర్త ఆయనతో ఉన్న ఉన్నదని జ్ఞాపకము చేసుకుందాం ఆయన మాట్లాడిన మాటలో ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకము చేసుకునవలసిన వారముగా ఉన్నాం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డైంగ్ సమస్తము నశించిపోతా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పెరిషింగ్ నాశనం అయిపోతుంది ప్రపంచం లోకం మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు నశించిపోతున్నాయి లేఖనం మాట్లాడుతుంది లోకము దాని ఆశలు గతించును కానీ ఆయన మాటలు నిత్యము నిలిచినని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి ఆయన అందుకే అంటాడు నా విమోచకుడు సచివుడని భూమి మీద ఆయన నిత్యము నిలుచునని నేను ఎరుగుతుంది మరి యోగు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలు విమోచకుడు సచివుడు అని హీస్ అ లివింగ్ రిడీమా వాట్ జోగ్ నోస్ యోగుకు తెలిసిన మూడు మాటలు ఈ దినాన్ని మనం ధ్యానము చేశాం మొదటిగా ఆయనకున్న జనములందరి మధ్య నిజమైన స్నేహితుడు ఆయనతో ఉన్నాడు రెండవదిగా సమస్తమును కోల్పోయిన నేపథ్యములో నిరుపేదగా సమస్తముకు ఏమీ లేని వాడుగా ఉన్న నేపథ్యములో అమూల్యమైన సంపద ఆయనటువంటి విమోచన కలిగి ఉన్నాడు మూడవదిగా చనిపోతున్న సమస్తము నశించిపోతున్న అంతరించిపోతున్న నేపథ్యములో సజీవుడైన విమోచకుడు సజీవుడైన ఆదరణకర్త ఆయనతో ఉన్నాడని జ్ఞాపకము చేసుకుందాం ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో హంగేరీకి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి కేరళ అన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు హీఈస్ నోన్ ఫర్ పిస్టల్ ఫైరింగ్ రివాల్వర్ తో ఫైరింగ్ చేయడంలో మరి ఆ దేశంలో మంచి ఉన్నతమైన స్థాంపియన్ ఇన్ దాట్ మరి అతడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎన్నో మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు ఆ సమయంలో నలభైవ సంవత్సరం పంతొమ్మిదవ నలభై సంవత్సరంలో జరగబోయే ఒలింపిక్స్ కొరకు అతడు సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు అతని ఆశ అంతా ఒక్కటే రాబోయే భవిష్యత్తులో నాకున్నటువంటి ఈ తలాంతు ప్రపంచం అంతటికి తెలుసులాగిన ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ అండ్ లిఫ్ట్ ద మెడల్ ఇన్ ఒలింపిక్స్ ఒలింపిక్స్ లో మెడల్ సాధించటమే ధ్యేయముగా అతడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అతడు ఆర్మీలో సర్జెంట్ అన్న ర్యాంక్ హోదాలో పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక దినాన్ని ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళి ఆ ట్రైనింగ్ లో ఉంటుండగా ఒక సరిగా లేనటువంటి ఒక గ్రనేట్ దట్ హ్యాండ్ బాంబ్ దానిని తీస్తున్న నేపథ్యంలో అకస్మాత్తుగా ఆ 
గ్రనేడ్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది పేలిపో పేలిపోయినప్పుడు ఆ ఘటన జరిగిన నేపథ్యంలో కేరల్ అతను కుడి చేతిని పోగొట్టుకుంటాడు నావ్ దెర్ ఈస్ నో రైట్ హ్యాండ్ ఫర్ హిమ్ ఈజ్ డ్రీమ్ షోర్ షాటర్డ్ ఆయన కళలు ఆయన ఆశయాలు సమస్తము అంతరించిపోతుంది ఇట్ రియలీ ఆయన జీవితం చుట్టూ చీకటి కమ్మేసింది ఎంతో ప్రతిభ కలిగి మరి ఎన్నో ఆశలు కట్టుకొని ఎంతో మరి ఆశతో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ డిసిప్లిన్ కలిగి మరి ఒలింపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి క్యారల్ ఒక్కసారి ఆయన జీవితం మీద చీకటి నీడలు కమ్ముకున్నాయి ఆ పరిస్థితుల్లో రెండే దారులు ఉన్నాయి ఒకటి జరిగిన పరిస్థితిని తలంచుకుంటూ జీవితాంతము కుమిలిపోవడం రెండవది ఉన్న పరిస్థితి నుండి లేచి తన జీవితాన్ని ముందుకి కొనసాగించటం ఆయన రెండవ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక నెల రోజులు హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు చికిత్స ముగిసిన తరువాత తన జీవితాన్ని ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ ఎడమ చేయి మాత్రమే మిగిలి ఉంది రైట్ కూడా రాదు ఎడం చేత్తో కానీ నెల అయిన తరువాత వెన్ వాజ్ హీల్డ్ అండ్ డిస్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్ ఈ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎడమ చేతితో పిస్టల్ ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు మరి కఠినమైనటువంటి శిక్షణలు కఠినమైనటువంటి అసాధన చేస్తూ ముందుకి కొనసాగుతా ఉన్నాడు నేషనల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ జరుగుతా ఉంది ఆ ఛాంపియన్షిప్ కి అతడు వెళ్ళడి సంవత్సరం అంతా కూడా ఎవరికి తెలియదు ఒక్కడే తన మనస్సుని నెమ్మదించుకుని కఠినమైనటువంటి సాధన చేస్తూ ఎడమ చేతితో అతడు పిస్టల్ ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన కూడా వెళ్ళాడు అతనితో ఉన్న మిగతా కాంపిటీటర్స్ అతనితో మిగతా పోటీకలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇతన్ని చూసి అభినందించారు ఇంత జరిగినా కూడా ఈ కాంపిటీషన్స్ కి నువ్వు వచ్చావు మమ్మల్ని అభినందించడానికి నువ్వు వచ్చావు ఇది ఇదయ్యా నిజమైన స్పోర్ట్స్ మ్యాన్షిప్ అంటే వి అప్రిషియేట్ యువర్ స్పిరిట్ యువర్ అప్రిషియేట్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అని ఆయన అభినందిస్తే అని అన్నాడు మిమ్మల్ని అభినందించడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి నేను రాలా మీతో పోటీదారిగా నిలబడటానికి పోటీలో నిలబడటానికి నేను వచ్చా మిగతా వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు కుడి చేయి పోయింది కదా ఎడమ చేతితో అతను వచ్చాడు ఆ ఉన్న పోటీలో ఉన్నటువంటి మిగతా కాంపిటీటర్స్ అందరూ కూడా దేవర్ యూజింగ్ ద బెస్ట్ హ్యాండ్ వాట్ ద హ్యాఫ్ కేరల్ హీ వాజ్ యూజింగ్ ద ఓన్లీ హ్యాండ్ హీ హ్యాస్ వారందరూ వారికి ఉన్నటువంటి రెండు చేతుల్లో మంచి చేతిని వారు ఎంచుకుని నైపుణ్యం కలిగిన చేతితో పోటీలో పాల్గొంటే కేరల్ ఆయన కొన్ని ఒక్క చేతితోనే ఆ కాంపిటీషన్ లో పాల్గొన్నారు యునో వాట్ హ్యాపెన్ కేరల్ లిఫ్టెడ్ ద గోల్డ్ మెడల్ మరి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు తర్వాత ఫోకస్ అంతా తను పొందిన నిరుత్సాహం తన తన జీవితంలో జరిగిన ఘటనను విడిచి నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుకొని ముందుకి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అతని దృష్టి కేవలం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో జరగాల్సిన ఒలింపిక్స్ మీద చాలా కఠోరమైన సాధన చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలో వరల్డ్ వార్ కారణంగా నలభైలో జరగవలసినటువంటి ఒలింపిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నిరాశ పడలేదు కేరళ అతడు నా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది ఒలింపిక్స్ మరల సాధనలో ముందుకి కొనసాగుతూ నలభై నాలుగవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో జరగవలసిన ఒలింపిక్స్ మీద దృష్టి ఉంచాడు అక్కడ అది దగ్గర అయినప్పటికీ మరలా ఈ యుద్ధము కారణం చేత అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏం చేయాలో తెలియదు వయస్సు పెరుగుతా ఉంది మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అతడు నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ వాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మరి తరువాత తర్వాత ఒలింపిక్స్ కి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఒలింపిక్స్ కి అతడు సిద్ధపడ్డాడు ఒక్క చేత్తోని మరి రెండు సార్లు ఒలింపిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పటికీ దృష్టి మరల్చినటువంటి వెనక్కి తిరిగినటువంటిగా 
పట్టు వదలనటువంటి సైనికుడిగా కఠోర సాధన చేస్తూ విశ్వాసముతో నింపబడిన వాడై ముందుకి కొనసాగుతా ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అనేక మంది పోటీదారులు వచ్చారు అనేక మంది కాంపిటీటర్స్ మరి ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ షూటర్స్ వర్ దే ప్రపంచంలో నైపుణ్యత కలిగినటువంటి మంచి షూటర్స్ అందరూ ఉన్నారు వారందరూ కూడా అగైన్ దేవర్ యూజింగ్ ద బెస్ట్ హ్యాండ్ క్యారు పార్టిసిపేటెడ్ ఈ వాజ్ యూజింగ్ ద ఓన్లీ హ్యాండ్ దట్ హ్యాస్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒక్క చేతిని మాత్రమే అతడు ఉపయోగిస్తూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో జరిగిన ఒలింపిక్స్ లో విజేతగా నిలిచి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు అంకడితో ఆగిపోలేదు ఆయన ప్రయాణం ముందుకి కొనసాగుతూనే తర్వాత యాభై రెండులో మళ్ళా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత యాభై రెండులో జరిగిన ఒలింపిక్స్ లో మరలా సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ అయ్యాడు ఒంటి చేత్తోనే అతడు మరలా తిరిగి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు ఈ గోల్డ్ మెడల్ సాధించటంలో హీ చేంజ్ ది మేడ్ హిస్టరీ ఇన్ ద వరల్డ్ పిస్టల్ ఫైరింగ్ కాంపిటీషన్ హీ వాజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ గాట్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ టూ కన్సెక్యూటివ్ ఒలింపిక్స్ రెండు సార్లు వెంటనే గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి ఏకైక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ గా కేరల్ చరిత్ర సృష్టించాడు ఈ మాటలు ఎందుకు తెలియజేస్తున్నాను అనగా ప్రేమ దేవుని బిందారా హీ లాస్ట్ హిస్ హోమ్స్ కేరల్ హీ డిడ్ హిస్ బెస్ట్ బట్ హీ లాస్ట్ హిస్ హోమ్స్ ఏ చేతిని అయితే నమ్ముకున్నాడో ఏ చేతిని ప్రతిభ వలన అతడు ఎదగాలని అనుకున్నాడో ఏ చేతి ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలనుకున్నాడు అననుకూల పరిస్థితుల్లో ఈ దుర్ఘటన ద్వారా వి లాస్ట్ హిస్ హోమ్ బట్ హి నెవర్ లాస్ట్ హిస్ ఫోకస్ అతడు తన దృష్టి మరల్చలేదు తన విశ్వాసాన్ని వదులుకోలేదు అది ముందుకి నడిపిస్తూ రెండు సార్లు ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ గా అతడు ఘనత సాధించి చరిత్ర సృష్టించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యోగు జీవితములో ఆత్మీయ జీవితములో కూడా మనం ఇదే చూస్తా ఉన్నాం ప్రేమ దేవుని బిల్లరా దెబ్బ వెంబడి దెబ్బ తగులుతూ ఉన్నాం హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నిరీక్షణ కోల్పోలేదు అతడు ప్రయాణం ఆగిపోలేదు ఆఖరికి అతడు భార్య కూడా నీ దేవుని నిందించి నిందించమని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అని అంటాడు మూర్ఖు రాలి వలె నువ్వు మాట్లాడద్దని తన భార్యను హెచ్చరిస్తాడు ప్రేమల దేవుని బిల్లరా ఇది నా నిమా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ లేఖనం భాగంలో మూడు మాటలు ఇప్పటికీ మనం ధ్యానించాం నా విమోచకుడు సచివుడని తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచునని నేను ఎరుగుదిన మాటలో అననుకూల పరిస్థితుల్లో హీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవునుడి అద్భుతమైనటువంటి సహవాసాన్ని స్నేహాన్ని యోగు చూశాడు రెండవదిగా మనం గమనించాం అమూల్యమైన విలువ కట్టలేనటువంటి విమోచన అనే సంపదను యోగు పొందుకున్నాడు హీ సేస్ మై రిడీమా లీవ్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ద రిడ్యాప్షన్ మూడవదిగా సమస్తము నశించిపోతున్న నేపథ్యములో సచీవుడైన విమోచకుడు ఆయనతో ఉండటాన్ని యోగు అనుభవిస్తా ఉన్నాడు నాలుగవదిగా చూసినప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిల్లారా కేరళ జీవితంలో సమస్తమును కోల్పోయినప్పటికీ హీ హ్యాస్ అ ఫోకస్ హీ హ్యాస్ అ గోల్ హీ నో వాట్ హీ క్యాన్ డూ అని ఏమి చేయగలడో హీ న్యూ అబౌట్ ఇట్ సిమిలర్లీ యోగు కూడా అన్నాడు he has an absolute clarity amidst of uncertainty anichchiti kaligina paristhitulalo oka dani vembadi okati mari anukulamu kaanatuvanti vaartalu nashinchi potunadu nashinamunu kurtunadu vaartalu samasthanni kolpotunadu vaartalu vintunna nepatsamulo kuda there was no certainty for him yem jarugutado aadudana karamaina paristhitulalo kuda he had absolute clarity evi telisina spashtata i know my redeemer na vimotsukudu sachivudani taruvata bhoomi meda niluchunani 
నేను ఏరుగుదునని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అనేక ఈ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ హ్యాస్ నో ఆన్సర్స్ అనేకమైన ప్రశ్నలు జవాబు లేని ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు కొన్నిటికి పరిస్థితులను ప్రభావాలు ఈ డోంట్ నో హి వాజ్ నాట్ సర్టన్ భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుందో కూడా తెలియని నేపథ్యం కానీ జో వాజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ హీ వాజ్ సర్టన్ అబౌట్ హిజ్ రిగీమా హీ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ అన్నాడు నా విమోచకుడు నేను ఎరుగుతు ఆయన సజీవుడని నేను ఎరుగుతు ఆయన నాకు మంచి స్నేహితుడని నేను ఎరుగుతు నా అనుకూల పరిస్థితుల్లో ఆయన విమోచన నాకు విలువైన సంపదని నేను ఎరుగుదు పరిస్థితులు నశించిపోతున్న నేపథ్యంలో సజీవుడైన ఆదరణకర్త నాతో ఉన్నాడని నేను ఎరుగుదు అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం ఇది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఫెయిత్ ఇట్ షోస్ his faith on his redeemer aina vimochana karta meeda aina konna viswasi and his fellowship with manito una adbhutamaina advante sambandhanni sahavasanni suchistha undi mudavadiga avari aina una advante anyonyamaina advanti sambandhanni chupistha undi prema devu bida yodi kala samyam alochana chetha that was a testimony from jo జోబు నీతిమంతుడని లేఖనము మాట్లాడుతున్న నేపథ్యంలో బాధలు కలిగినప్పుడు ఆవేదన ఆందోళనలు కలిగినప్పుడు యోబుని ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం శ్రమలు సహించి వచ్చిన వాడుగా ఉదాహరణగా మన ప్రాంతంలో అనేక విషయాలలో ఎత్తి పట్టుకుంటాం ఆ పరిస్థితులలో వి హర్డ్ ద టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ జాబ్ యోబు సాక్ష్యాన్ని మనం విన్నాం ఆ సాక్ష్యములో స్పష్టత ఉన్నది ఆయన విమోచకుడి గురించి స్పష్టత ఆయన ఆయన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన స్నేహమును గుర్చిన స్పష్టత ఆయన ప్రేమను గుర్చినటువంటి స్పష్టత అమూల్యమైన విమోచన గురించి స్పష్టత టుడే ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ టెస్ట్ మనీ నీ అనుకూల పరిస్థితులలో నీ చీకటి కమ్మిన పరిస్థితులలో నువ్వు అనుకోని ఘటనను నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులలో నువ్వు నిలుచున్న భూమి కంపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యములో నీ అడుగును తడబడుతూ నీ కను దృష్టి మందగిస్తున్నటువంటి నేపథ్యములో శక్తి కోల్పోతున్న నేపథ్యములో నీ సాక్ష్యం ఏమిటి యోగు ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు డూ యు నో నీకు అస్పష్టత ఉన్నదా నీ విమోచకుడు సచివుడని నీ విమోచకుడు నిజమైన స్నేహితుడని నీ విమోచకుడు నిన్ను విడువని ఎడబాయిన వాడని డూ యూ హ్యావ్ ద క్లారిటీ ఇది నమ్మ ఆలోచన చేద్దాం ప్రేమ దేవుని బిడ నీ అనానుకూల పరిస్థితులు చూస్తున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను విడువని ఎడబాయిన దేవుడు నీ ఆత్మీయ హృదయాన్ని దినాన్ని తట్టి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా కుమారుడ నా కుమార్తె నీ కొరకు నా ప్రాణం ఇచ్చాను ప్రాణము పెట్టినంతగా ప్రేమించాను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని దాసులను పిలువక స్నేహితులను పిలుస్తూ ఉన్నా ఈ దినం నీ సాక్ష్యం ఏమైందని నీ అననుకూల పరిస్థితుల్లో డూ యూ సీ మీ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నా స్నేహి నీ స్నేహితునిగా నన్ను చూడగలిగిన కనులు కలిగిన వాడవుగా ఉన్నావా నేను అనుగ్రహించిన విమోచన నీ జీవితంలో విలువైనదిగా ఉండగలుగుతా ఉందా పరిస్థితులు నశించిపోతున్న నేపథ్యంలో విమోచకుడైన నీ ఆదరణకర్త సచివుడని నిన్ను విడువని ఎడబాయిన నీ పక్కనే నిలుచున్నాడని నీ పక్షముగా వ్యాచమాడువాడు యుద్ధమాడువాడని నువ్వు గ్రహించగలిగిన మనస్సు నీకున్నదా ఈ విషయాల మీద నీకు స్పష్టత ఉన్నదా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేమైన దేవుడు కూడా ఈ దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా దినములు బహు చెడ్డవి గనక సమయమును వృధాగా పోనివక దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న నేపథ్యములో ఆయన మహిమ వెలుగులో మనల్ని పరీక్ష చేసుకున్నా మన విశ్వాస జీవితాన్ని ఆత్మీయ జీవితాన్ని పరీక్ష పరీక్ష చేసుకున్నా ప్రశ్నించుకున్నా మహిమ వెలుగులో మనల్ని మనం విశ్లేషణ చేసుకున్నా వాట్ ఈస్ ద క్లారిటీ దట్ యూ హ్యావ్ ఇట్స్ ఎ కాల్ 
God is giving for you. And I need to know that you are not going to be able to do it. I am going to be able to do it. You need to have a clarity about it. Now, I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You will know me. యోగు అనుకూల పరిస్థితుల్లో హృదయాంతరాల్లో ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఐ నో మై రెడీమా ఐ నో మై రెడీమా హూ లివ్స్ ఐ నో మై రెడీమా ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ అండ్ మై ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టెస్ట్ మనీ ఈ సాక్ష్యం ఏంటి ప్రార్థన చేసుకున్నాం సిద్ధపడ్డ మోహనతులు నమ్మకమైన మైఎస్ఐ అస్పృత్ర ఉదయ కాలం నాతో మాతో మీరు మాట్లాడారు అవును ప్రభావ యోగు అని అనుకూల పరిస్థితుల్లో సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు నా విమోచకుడు సజీవుడని ఆయన తరువాత భూమి మీద నిలుచునని నేను ఎరుగుదును అద్భుతమైనటువంటి సహవాసం మాకు బోధించారు నాయన నీకు వందన నీ మహిమ వెలుగులో మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకొని ఆ గొప్ప సహవాసము మా జీవితంలో కలిగి ఉండటానికి ఆ గొప్ప సంపద మేము కలిగి ఉండటానికి అద్భుతమైన సాక్ష్యాలుగా సాక్ష్యాలు మా జీవితంలో కలిగి ఉండేలాగున మా హృదయ కవాటములు మీరు తెరవండి నీ ఆత్మీయ అభిషేకాన్ని మా మీద ఉంచి మా జీవితాలు రూపాంతరపరచబడటానికి సహాయం దయచేది మా అనుకూల పరిస్థితుల్లో మేము నిలుచుని యోగు వలె మా విమోచకుడు సచీవుడని భూమి మీద ఆయన తరువాత నిలుచునని సాక్ష్యము చెప్పగలిగిన స్థితికి మమ్మలను బలపరచి సకల మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనొచ్చు నామ తండ్రి ఆమె దేవుని ప్రేమ యస్సు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సహవాసము కాపుల కుడి వచ్చిన మనకు సకల భక్తులకు విశ్వాసం సదా కాలమద్రియక దేవుడు తోడుగా నడిపించుకునేగాక ఆమె God bless you.